ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇത് വളരെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല റിസ്ക് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഓവൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് ഓവണിൽ എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബൗൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയ്ക്ക് പകരം ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള കപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരല്പം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലീവ് ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അല്പാൽപ്പമായി ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പൊറാട്ടയൊക്കെ കുഴക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള അതേ അളവിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിനെ നല്ല മാവാക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ ഒട്ടലോ പിടിക്കലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലല്പം കയ്യിൽ പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ ടവൽ കൊണ്ട് മൂടി അരമണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിൻ തയ്യാറാക്കാം ഞാനൊരു അല്പം ബട്ടർ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടറിന് പകരം ഓലീവ് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ടിന്നിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഡഫ് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ടിന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തേതുപോലെ നമുക്കൊരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇത് കവർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഡഫ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് കൊണ്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തണുത്ത പാൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് 
നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ കൊണ്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ബട്ടർ കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റഫായി പോവും കണ്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിസ്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിത് സെൻട്രലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം തിന്നായിട്ട് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് മുരിയാതിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് കറക്റ്റ് പാകമാവില്ല അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബ്രെഡ് ഏത് അളവിലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് ഇതുപോലെ സൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എനിക്കിതിവിടെ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസ്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്